费功夫时间安排。你切入我心海，爱你却说不出来，为爱等待，经过太长的无奈，不再犹豫，不再疑猜，你就是我。嗯，这是淘淘喜欢的绘本儿，每天要陪他读一个小时，一定要陪他一起读，要不然他会没有耐心的。还有一个小毯子，我已经放到上面了，那个一定要放到他的床上。姐，那还是淘淘出生的时候你给他放，这个褥子一定要放到他的床上，他才能睡得踏实。这是淘淘爱吃的和不爱吃的东西，我都列出来了。这个是他容易过敏的东西，别掀开来。妈妈，你为什么不能留下来陪我？你怎么说这么幼稚的话呀？妈妈要回美国呀，那里才是妈妈的家。我们可以在这里重新有一个家吗？那不行。嗯，哎，对了，淘淘，妈妈忘了告诉你，最近有一个新叔叔在追求妈妈呢。我觉得叔叔长挺帅，条件不错，所以想跟他认真的相处相处。到时候我把照片发给你，你给妈妈参考参考。如果那个叔叔好的话，你一定要坚持，不要像以前那样反抗那些叔叔的气。妈妈知道，妈妈管住自己的小毛病。然后你也听话，知道吗？在这里要听爸爸、剩下阿姨、姑姑、姑父的话，知道吗？嗯嗯。老唐，你记住，你是妈妈在这个世界上最爱的人。舍不得妈妈，爸爸不勉强。
我也舍不得让涛涛离开你。谢谢你，把涛涛还给我。涛涛，我的人偶，爸爸，你找到了？说话算话，是盛夏阿姨帮着爸爸一块找到的。谢谢你，盛夏阿姨。谢谢爸爸，我会想你的。等你放寒暑假的时候，爸爸把你从美国接回来，好不好？嗯，说话算话。说话算话。想什么呢？啊，没什么。谢谢。他到来以后，给你添了不少麻烦。没事儿，我挺喜欢淘淘的。我也挺喜欢他的。可是他走了，又回到原来的生活，没什么不同。其实现在交通这么便利，你要想他了，就买张机票飞过去，就能看见他了。嗯。明天你干嘛？明天这不有高级职称的答辩吗？挺重要的。嗯。你有事儿啊？明天我想请你吃顿饭。好啊，那就晚上呗。还是想中午请你吃的，就中午有点时间，晚上公司还有个会。没事儿，那就改天。这不是想尽早的表达谢意吗？这段时间，你对我和淘淘都很照顾。你要真想表达谢意的话，那就在家里做一顿饭给我吃呗。我一直听你姐说，说你做饭特别好吃，但我从来都没吃过。明天我想做什么菜，我发微信给你。你晚上不是有时间吗？你先去菜市场把菜买好了，洗好切好，回来等着我，我来做，好不好？我听你的话怎么越来越没有诚意啊？你请我吃饭，对吧？得我去超市把那些菜买来，洗好切好弄好。你这是表达你的谢意的吗？这不是为了节省时间吗？明天晚上我有会，虽然我会尽早回来，但还是。过了饭点了，那改天吧。改天吧，睡觉。关灯。嗯、淘淘已经走了。按理说。你是不应该在我的房间睡觉的。哦。邱总，嗯，于总需要我把您修改后的合同细则打印出来，您能拷给我吗？好，我这就给你。坏了，我电脑忘带了。那怎么办呀？我就去一趟。哎，不行，来不及了，还有十分钟，王总他们就到了。盛夏在家吗？不然让他邮件过来吧。不行，我那电脑有指纹验证，他打不开。嗯，我十点钟答辩，现在还有一个小时二十五分钟，那我给你送过去吧。嗯，来得及。好，就这样。
遍吧，来不及了，我先走了。哎，我送你啊，不用了，不用了。哎，小心点啊。进来，肖总，这是不是向过来的？这人呢？走了。今天他答辩，现在正是堵车的点儿，你去杨路那把我车钥匙拿了，替我送他一趟。不用，我有办法。师傅，这怎么了？这好像堵了吧？堵车？是不是出什么事儿了呀？不知道。那，那咱们能不能换一条道走啊？您掉个头。迟到，邱总这是怎么了？他平常都不落东西的呀，今天怎么落这么重要的东西啊？陶陶刚走，他这两天啊老是心神不宁的，难怪。坐好了啊。心脏骤停，我刚刚做了心肺复苏。我是医生，他刚刚苏醒。哎，行了，来不及了，你赶紧走吧。行，快送他去抢救啊！盛佳，你怎么才来啊？哎哎呦，你慢点。盛佳还走了吗？已经走了。走了啊！别着急了，先坐下。听我说啊，今年不行了，还有明年，你千万别急啊！我去给他喂水。素云，你怎么来了？我怕他赶不上，我过来看看。我去找一下周主任。哎，我陪你去吧。不用。盛夏，你怎么搞的？这么重要的事儿你也能迟到？对不起。你对不起的是我吗？是你自己。说实话，以你的条件，净值负高，一点问题都没有。可是你看看你现在的状况，你有管理自己的前途了吗？主任。对不起，除了对不起，你就没有别的解释吗？没什么好解释的，是我，是我自己的错。下班之前，把检查交到我的桌上。那我走了，主任。孙所以，盛佳到底怎么了？他从来不迟到的呀。盛夏先是给邱总送电脑，然后在路上呢又救了一个晕倒的人，这才耽误了时间。幸亏我聪明，找李总借了台小绵羊，要不然的话他现在还在路上狂奔呢。盛夏给邱阳送电脑才做个答辩的，他俩不是假结婚吗？你话怎么听一半呢？盛夏是给邱总送电脑，这不耽误时间，最主要的是他在路上救了个人
。所以说，他是为了救人才错过答辩的。啊，那这也不怪他呀。就是呀，他救了人一命，你们医院还不给他网开一面，是太不近人情。行了，邱阳，那就按你意思办啊！行行行，好，哎，那个盛夏有没有迟到？主干道上堵的是一塌糊涂，我好不容易找到盛夏，我看到他的时候，他还在路上狂奔呢。我把他弄上车，然后就是他后来有没有迟到？然后他在路上发挥无私奉献的精神，救了一个在路上晕倒的人。他给他做那个什么，呃呃呃，心脏复苏。他真的不愧是医学博士。我就是问你，盛夏有没有迟到？知道了，没赶上答辩。楼下，吃饭了。你们去吃吧，我还不饿呢。要么你去吃吧，我带你打。不用了。苏英都已经跟我说了，我觉得啊，你应该跟主任说明情况的。说了又能怎么样啊？归根结底，是我自己没有计划好时间。如果我早两个小时出门，别说一个心肺复苏了，就是三个也来得及。秋阳怎么这样啊？哦，明知道你今天要答辩的，还让你去送电脑。这是不是他让我送的？是我主动要给他送的。你着魔了吧你！从早上到现在，我整个人都是懵的。肯定是秋阳给你下降头了。这人，降头？他有那么厉害吗？那你怎么？你们俩也不是真夫妻。你都知道了啊？啊，那那那什么，你放心吧，我我发誓，我绝对不会说出去的。他的亲生女儿刚走，我看得出来，他心里挺难受的。所以我想作为盟友关心他一下也是应该的。道理我都懂了，但是我觉得这个代价也太大了。救死扶伤，医者仁心嘛。陈霞，我这两天回去想了又想，我觉得你那个所谓的计划不靠谱。你会不会被别人耍了呀？你看。秋阳，他无论是心智还有阅历都比你成熟，你不是他的对手。你多虑了。秋阳是个成熟的男人，哦，他每天没事干，光想着怎么对付我呀。那怎么了？他都已经离两次婚了，也不怕多离一次。你呢？一个没结婚的大姑娘，还带这个拖油瓶，到时候怎么嫁人啊？其实我觉得像顾小曼那样挺好的，当个单亲妈妈。再说了。从小到大，我就没靠过男人。我理解你的难处，但是你这么做吧，太极端了。我就是想当一名母亲，极端吗？大海，嗯，你一定会帮我完成计划的，对不对？沈夏，这忙我还真的帮不上，这是违背职业道德的。你也是生殖中心的人，你应该比我更清楚这个道理。吃饭去吧。秋阳啊，我联系到了嘉言医院的副院长。他怎么说？高级职称进评中啊，确实没有第二次答辩的先例。不过他说了，下周专家组会在第二院进行另一批次的答辩，由他来主持。那盛夏能参加这次答辩吗？他倒没有直接回答，而是提到了家园医院更换新风系统的事。碰巧我们公司也参与竞标了。哦，这事儿闹得真不是时候。他倒是很看好我们公司产品的质量，只不过希望我们的价格能再合理一些。还能再低一点吗？
咱们报价已经很低了，刨去人工费用，几乎没什么利润可赚了。这样，你再去跟刘院长接触一下，就跟他说，他只要确定盛夏能参加这次答辩，我们重新修改标书。刨去人工和利润部分，直接给他成本价。公司损失的部分，我个人掏腰包补上。不不不不，让你补不合适。咱们是合作伙伴，得共同承担风险。再说了，盛夏是因为你的形象、公司形象，才错失了答辩机会。咱们应该补偿人家。这事儿因我而起，别连累大家啊！就这么定了。那个，你现在去召集一下部门经理，咱们去会议室开会。哎，大家都忙着呢，不是晚上开会吗？你让他们把手上活先放一把，晚上我有点事儿。行，那我赶紧通知啊，那我走了。嗯。主任，坐吧。你知道的原因，我都知道了。院里也研究了，让你再等一年，确实可惜。副院长出面，为你争取到了下一批参加答辩的机会。主任，您说的是真的吗？下周在第二医院，别再迟到了。我知道了，主任，您放心吧，我一定不会迟到的。主任，我先走了。好。你这一趟一趟的往医院跑啊，太辛苦了。我叫你来陪我做体检啊！你别那么多废话。不是，不是，不是跟你在废话。你看啊，你现在这体质，咱先不说，这个达不达标。就算你调整好了，高龄产妇的风险有多大，你又不是不知道。我都帮你分析过了，一，早产，啊，难产，妊娠高血压、妊娠糖尿病，最主要的是孩子生下来不一定健康，啊，痴呆，这个智能。呸！你咒我呢？我不是咒你。医生都说过了，你现在没有体质，不适合生孩子。我现在不是在调吗？每天走路、跑步，各种饮食的，我容易吗？我走啊！走走走走走，赶紧起来！这次的检查结果比上次的好多了，不是？确定吗？要不再查查？张大荣，闭嘴！庞大夫，给我仔细说说。你这次的血糖和血压都已经控制在正常范围内了，上次呢还有一些内分泌的问题，这次检查完全看不出来了。也就是说都正常了是吧？行，你没查出别的来。是啊，你再仔细看看。反正我从报告上看挺正常。啊，是吃药控制了吗？啊，没没没吃药。这血压、血糖问题啊，锻炼这就不说了。我不吃南瓜、杏仁，吃洋葱，还有银耳。哎，但凡你们医院推荐的那些治疗的偏方啊，我都试了。啊，再加上锻炼，自己感觉啊不错，才决定跑来做这个检查的。哎，结果还真不错啊！我看看。没想到你挺有毅力的。嗨，我就这性格，特别狠。不是，不是这意思，我是说，你对你自己特别狠。他对我心思手软着呢。反正以你现在的状况呢，怀孕是没问题的。等真的怀上以后呢，咱们再做具体筛查。没错啊，我得先怀上孕啊。是啊。香的，请谁呀、啊？晚上这是？呃，就我跟盛夏，给他做几个菜，你先做。你们俩吃，炒这么多菜啊？
，呃，要不晚上你跟我姐一块儿过来吃？啊不，打扰你们二人世界也不合适。呵呵你有事儿啊，姐夫？哎、有点事儿，你那电脑在吗？我用用。我电脑，我电脑今天放公司了，你干嘛呀？我是查点资料去。哦，没事儿，你忙你的，忙上，我坐会儿。那你坐啊。哎。还真香啊盛夏，你在哪儿呢？怎么这么吵啊？妈，我在地铁上呢。哎呀，刚才啊，我跟你视频的时候，你家里怎么有个男的？什么男的？妈，你说什么呢？头发有点白，嘴上有一撇小胡子，他是谁呀？秋阳的姐夫，你不会再骗我吧？到底谁呀、啊？真的是秋阳的姐夫，妈，你放心吧。我在地铁上的信号不好，我先挂了啊。咱们家，你怎么知道的？你装着摄像头了？没有，我妈给我打电话，说家里有一男的，白头发，小胡子，那不就是姐夫吗？他是来过，不过他没待一会儿就走了。他说他要用电脑，他是不是用你电脑查什么东西，点错什么了？没事，回头我跟阿姨。解释一下，我这很长时间没下厨，也不知道手艺怎么样，尝尝，评价一下。哼，好吃。哎呦，行，好吃多吃点，来。真是受宠若惊。其实不用，我这顿饭主要想表达一些谢意和歉意。我
我这人吧，感谢的话一般不好意思说，呃，道歉的话就更不好意思说了。还是吃饭吧，哎。我不想听。不管是道歉的话，还是感谢的话，我真的挺想听的。其实这个比做菜难。行，感谢这段时间你对我和陶兰的照顾，啊，这个都说过了啊。呃，还有，感谢你替我送电脑。行了，道歉呢？道歉呢，就是前两次我说请你吃饭，不是忘了吗？这个就是我心里吧，证明你心里没有我。今天有人敲门吗？再碰一下。是敲门。是。谁呀、啊？谁呀、啊？大杨。哟，姐夫，我知道来的不是时候啊。我真没地儿去了，打扰你们了吧？嗯，没事。不打扰。进来，快请进。啊。嗯。坐坐。嗯。出什么事儿了？没事儿，那个没什么事儿，你们该吃吃，该喝喝，继续。那个是跟我姐又又又又怎么了？也没什么，有些话要是说出来的话，怕被人笑话。哎呦，我想起来了，我们那儿还有个报告部门等着我写啊！你们……哎，盛夏，你你不是外人啊？啊，没事，你们你们继续啊。姐都老夫老妻了，那退就退点儿呗。我也想退呀、啊，可是这天不知道怎么回事，你姐就跟抽了风似的，非要生二胎。这每天一下班回家，哎呦喂，你就像今天这样啊，一下班进门连饭都不吃，直接洗澡去了。秋阳，哎呦
，我这真是吃不消了。原来你今天是躲我姐的。是啊，给我吓的，我我开个门，我哪儿也没地儿跑，我就只好跑你这儿来了。我到现在连饭都没吃呢。说小杨，你这厨艺见长，真棒。对，你要不帮我想想招，帮我对付一下你姐，帮帮你对付一下我姐啊？我能有什么办法？也是，你也想不出什么办法来。见着你姐夫吗？我姐夫啊，洗个澡的功夫就不见他了，这给他打手机，手机落沙发上了，这么晚了，不回来，不知道去哪儿了。他在我这儿呢。咦，在你这儿喝大了？啊？啊？姐，哎。那个是我叫他过来的。你叫他怎么也跟我说一声啊？我我等他，还有事儿呢。张成龙，行行，行行。哎哎，姐姐姐，那个我姐夫吧，你们两个就是你们老夫老妻了。嗯。啊，我是觉得你就是也平时就收敛一点。收敛一点，就是，就是你跟我姐夫吧，你就是你，多心疼心疼他。我还不心疼他呀，这家里里里外外都靠我，就这样子能干嘛？张志龙，你喝成这样了，醒醒，起来，起来，来，来，嗯，一二三，我起来。好了，好了，来，站直了。来，姐，我帮你。哎，不用不用，我一个人行啊。我给你撑过去。不用不用不用，行行，来。起来啊，起来啊，起来啊。啊，我行。姐，来，行行行行,行，我行我行。起来啊，起来啊。哎呀，哎，起来啊。姐夫给打断了，没事儿，打断了也挺好的。其实我觉得我姐夫挺可怜的，我觉得你姐更可怜。我看着他们两个人都累得慌，所有的热情都在荷尔蒙上升的一瞬间，多巴胺没了。爱情就没了。如果每一段婚姻都是发展成这个样子，那结婚还有什么意义啊？是啊，所以我不结婚，不
谈感情，只享受当下。所以说，男人就是靠不住的。所以说我只想要个孩子，因为没有任何关系比血缘关系更靠得住。我可以没有男人，但我不能没有孩子。吃饭吧，咱们俩谁都没吃。吃什么呀？刷碗吧。小区广场锻炼呢。哦，那还不错啊。你现在过来。啊？干什么呀？让我检查检查你锻炼的结果。哼，真是我这刚练了一天，哪有什么效果？不行，必须现在。我刚检测过了啊。不是，秋月，现在不方便吧？你白天得上班，要不咱晚上成吗？打车，打车费我给你报了啊，挂了啊。哎，哎呦我的妈呀！咱这是去哪儿去啊？找个安全点的地方呀，总不见得在我们单位吧？不是秋月，我就觉得这事儿吧，你着什么急啊？哎呦，安全带也没系。就你那说的，我紧张。咱们回家踏踏实实多好啊！真的，我都跟打仗似的。就是打仗啊！这仗还非得是今天这个点儿。行行行行行，打仗去。你好好开我的车啊！行了，指路吧。离不开你，慢慢变成了。